E, no, e faltou pouco para isso acontecer com Jonas, porque ele logo em seguida ora, depois de ficar irado porque o povo se converteu, ele ainda vai orar. Ora ao Senhor dizendo, Ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, porque sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em se e grande dignidade que te arrependes do mal. Ou seja, Jonas está com raiva porque Deus é um Deus gracioso. A grande verdade é que enquanto a gente não tiver o nosso coração convertido pela graça de Deus, a gente nunca vai entender a graça de Deus e nunca vai aceitar a graça divina. A graça de Deus é aquilo que diz respeito ao amor e às intenções e a inteligência divina que excede todo o nosso pensamento, que excede toda a nossa racionalidade, e que às vezes se torna incompreensível, no momento em que a gente vive, a grande verdade é que a gente prega muito sobre a graça, mas é difícil viver debaixo da graça, porque a gente quer o juízo sempre, a gente quer sempre o fogo de Deus, destruindo tudo à nossa volta que não corresponde à bondade de Deus mas o livro de Jonas pode servir para mim e para você hoje que é a igreja de Cristo Jesus para nos despertar para a graça de Deus e para a tarefa e a missão de pregarmos o evangelho em nossas cidades